నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను సుజాత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కోవిడ్ నైన్టీన్ కట్టడిపై తెలంగాణతో సహా పదిహేను రాష్ట్రాల సీఎంలతో చర్చించనున్న ప్రధాని లాక్డౌన్ అమలు సడలింపులు ఆర్థిక ప్రగతిపై సూచనలు సలహాలు స్వీకరించనున్న నరేంద్ర మోదీ లద్దాఖ్ సరిహద్దుల్లో భారత్ చైనా మధ్య ఘర్షణ కల్నల్ సంతోష్ బాబు సహా ఇరవై మంది భారత సైనికులు మృతి ఈ సాయంత్రం హైదరాబాద్ చేరుకోనున్న కల్నల్ సంతోష్ బాబు భౌతిక కాయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో సూర్యాపేటలో అంత్యక్రియలు సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ సరిహద్దులకు అదనపు బలగాలు తరలించాలని సూచన కరోనా పరీక్షల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాలని బీజేపీ డిమాండ్ కోరిన ప్రజలందరికీ టెస్టులు చేయాలని బండి సంజయ్ విజ్ఞప్తి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తో సహా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉధృతంగా విస్తరిస్తున్న పదిహేను రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహిస్తారు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట గుజరాత్ రాజస్థాన్ కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ ఢిల్లీ తదితర రాష్ట్రాల్లో కోవిడ్ మహమ్మారి చాలా వేగంగా విస్తరిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ అమలు సడలింపుల కారణంగా కోవిడ్ వైరస్ విస్తరిస్తున్నట్లు గుర్తించిన కేంద్రం రాష్ట్రాల నుంచి సలహాలు స్వీకరించి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని భావిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇప్పటికే ఇరవై ఒక్క చిన్న రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ముఖ్యమంత్రులతో భేటీ అయ్యారు ఈరోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో సహా వివిధ రాష్ట్రాల సీఎంలతో సమావేశమవుతారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడానికి చేపడుతున్న చర్యలు సమీక్షిస్తారు కరోనా వైరస్ ను అరికట్టడానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సలహాలు సూచనలు స్వీకరిస్తారు అదేవిధంగా ఆర్థిక కార్యకలాపాల నిర్వహణపై కూడా ప్రధాని సమీక్ష జరుపుతారని భావిస్తున్నారు దేశ సరిహద్దుల్లో గత నెలన్నర రోజులుగా గిల్లి కజ్జాలకు దిగుతున్న చైనా అనూహ్యంగా దొంగదెబ్బతీసింది సోమవారం రాత్రి భారత్ చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది ఇరుపక్షాలు రాళ్లు ఇనుప రాడ్లు విసురుకుని ఘర్షణకు దిగినట్లు సమాచారం ఈ సంఘటనలో తెలంగాణలోని సూర్యాపేటకు చెందిన కల్నల్ సంతోష్ బాబుతో సహా ఇరవై మంది మృతి చెందినట్లు సైనిక వర్గాలు తెలిపాయి చైనా వైపు కూడా నలభై మంది జవాన్లు మృతి చెందటమో లేదా గాయపడటమో జరిగిందని సైనిక అధికారులు తెలిపారు మొదట ముగ్గురు భారత సైనికులు మాత్రమే మరణించారని సైనికాధికారులు ప్రకటించారు అయితే ఆ తరువాత మరో ప్రకటన విడుదల చేస్తూ ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన పదిహేడు మంది భారత సైనికులు కూడా మృతి చెందారని పేర్కొన్నారు ఘర్షణ జరిగిన ప్రాంతం నుంచి ఇరు దేశాల బలగాలు వెనక్కి మళ్లాయని ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు మృతుల్లో కల్నల్ సంతోష్ బాబుతో పాటు తమిళనాడుకు చెందిన హవాల్దార్ పళ్లని మరో సిపాయి ఓజా అమరులయ్యారు ఇదిలా ఉండగా తూర్పు లద్దాఖ్ లో వాస్తవాధీన రేఖ ఐదాతద పరిస్థితులను మార్చేందుకు చైనా సైన్యం ఏకపక్షంగా చేసిన ప్రయత్నం వల్లే తాజా ఘర్షణ నెలకొందని భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాత్సవ్ తెలిపారు రెండు వైపులా ప్రాణ నష్టం జరిగిందని చెప్పారు ఇరుపక్షాలు అత్యున్నత స్థాయిలో చేసుకున్న ఒప్పందానికి చైనా కట్టుబడి ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేది కాదని అన్నారు సరిహద్దు నిర్వహణ విషయంలో భారత్ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పారు భారత సార్వభౌమాధికారాన్ని ప్రాదేశిక సమగ్రతను రక్షించుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో జరిగిన ఘర్షణల్లో అమరుడైన కల్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబాన్ని రాష్ట మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి పరామర్శించారు సంతోష్ బాబు కుటుంబం సూర్యాపేటలోనే నివాసం ఉంటుంది మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి అమర్ జవాన్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు సుమారు గంటకు పైగా కల్నల్ సంతోష్ బాబు తల్లిదండ్రులతో గడిపారు సంతోష్ భౌతికకాయాన్ని త్వరగా రప్పించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు కల్నల్ సంతోష్ భౌతికకాయం ఈరోజు సాయంత్రం ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ శివార్లలోని హకీంపేట సైనిక విమానాశ్రయం వచ్చే అవకాశం ఉంది సంతోష్ బాబు భౌతికకాయానికి సూర్యాపేటలో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారని మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు అమరుడైన సంతోష్ బాబు భౌతికకాయాన్ని సైనిక విమానాశ్రయంలో గౌరవ వందనం సమర్పించడానికి సైనిక అధికారులు సన్నద్దమవుతున్నారు సంఘటన బాధాకరమే కావచ్చు కానీ తప్పకుండా దేశ రక్షణ అనేది కూడా ప్రధానమైన బాధ్యత దాంట్లో అమరులు అవ్వడం అనేది కూడా అందరికీ అది సాధ్యం కాదు అందరికీ అవకాశం రాదు నిజంగా ఆ రకంగా సంతోష్ బాబు గొప్పవాడు అనేది ఈ దేశం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకునే బిడ్డగా మిగిలిపోతాడు అని ఈ సందర్భంగా నేను సభ్యులకి అక్కడ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ తప్పకుండా మీ ధైర్యం అట్లే కొనసాగాలని 
मुख्यमंत्री गार रूप स्वयं चपे वार इबंध रहा पूर्ति वार अग उ कुटा भारत चीना सरहद उद्रिक्त ईक्यराज्य समित प्रधान कार्यदर्शि आंटोनी गुटर आंदोलन व्यक्त घर्षण रू देश सैनिक मृति चंद पट विचार व्यक्त भारत चीना मध्य उद्रिक्त एर्पड़ यूएस सैक्रटरी जनरल आंदोलन व्यक्त यूएस प्रतिनिधि सरहद विवादा भारत चीना चर्चा द्वारा परष्कुटरस अभिप्राय प्रतिनिधि अमर जवा सार इला उ भारत चीना सरहद नेाजा परस्थित निशित परशी अमेरिका पे सरहद समस्थ उभय देश सामरस्य पुवाल अद्यक्ष डोना ट्रंप को यूएस विदेशांग शाख प्रकट राष्ट्र प्रति इंटी इंटरने सेवल अदाक्ष्य तो तेलंगा फैबर ग्रिड प्राजेक् पन जी शाखा मंत्री के तारक रामारा फैबर ग्रिड प्राजेक् पद ने पूर्ति प्राजेक् पूर्तते विप्लवात्मक मारपूल वस्ताजिटल नैटवर्क राष्ट्र प्रभुत्व डेटा सेंटर टी फैबर पैधा फैर ग्रीड प्राजेक् पुरगति मंत्री के अधिकार तो समीक्षा करोना संकोभ डिजिटल नैटवर्क अवसरा इंटे पनी आनल विद्या वैद्य आरोग्य संरक्षण इ कामर्स वा अवसर फैबर ग्रीड असंधान निर्माण में उ रेदी इंटरने अबाट वेद द्वारा मुख्यमंत्री इतर मंत्री रैत व्यवसाय अधिकार तो ने वीडियो काफर निर्वहित व्यवसाय उत्पत्ल धरल पटल तीर इंटरने द्वारा राष्ट्र करोना परीक्ष संख्य बीजेपी राष्ट्र शाखा अद्यक्ष पार्लम सभ्यु बं संजय डिमा तम आरोग्य दृष्टिया करोना परीक्ष मुंक वे प्रजक टेस्ट इबंधी बं संजय प्रभुत् प्रश्न बं संजय वीडियो काफर द्वारा मीडिया उद्देश्य माटात करोना पाजिट व व्यक्त बंधु संबंधी परीक्ष जरूता पे सबब का तमक परीक्ष निर्वहितर अंदर की करोना टेस्ट बं संजय विज्ञप्ति मुख्यमंत्री विलेकर सामवेश मेमिचे सूचन जो देश में करोना बार पड़ को वारी संख्य गणनीय को रिकवरी शात याबरी आर को आरोग्य कुट संक्षेम शाखे गत इर गंट पद वेल मंद की पैगा को प्रस्तुत देश में लक्षा याब मूड वेल नूट डेबई एम करोना बाधि गत इर गंट मूड एन भाई मंद करोना वाल मृति चंद मत मृत संख्या तुम करोना वैर महम्मारी भारत पट्टी ग महाराष्ट्र अत्यधिक प्रति रोज देश व्याप्त मूड लक्षल वरक करोना परीक्ष जरपेमु भारत वैद्य परशोधन मंडली ईसीएमआर इप्डू दादापू अरवे लक्षल वरक परीक्ष निर्वहित अ 
ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా ప్రకటించే దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయత్ స్వశక్తీకరణ పురస్కారాల్లో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉంది వివిధ కేటగిరీలలో రాష్ట్రానికి ఏడు అవార్డులు దక్కాయి ఈ ఏడు అవార్డులు జనరల్ కేటగిరీలోనే రావటం విశేషం కేంద్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఈ అవార్డులు ప్రకటించింది జిల్లా విభాగంలో నిజామాబాద్ కు అవార్డు లభించింది పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లా నందిపేట మండలాలకు అవార్డులు వచ్చాయి పంచాయతీ విభాగంలో పెద్దపల్లి జిల్లాలోని కిష్టంపేట సిద్దిపేట జిల్లాలోని గుర్రాలగుండి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని గంగారాం సిద్దిపేట జిల్లాలోని పెద్దలింగారెడ్డి గ్రామ పంచాయతీలకు అవార్డులు దక్కాయి లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి రాష్ట ప్రభుత్వం పింఛన్ చెల్లింపులలో కొంత మేరకు కోత విధించిన విషయం తెలిసింది దీనిపై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది ఈ పిటిషన్ విచారణకు చేపట్టిన రాష్ట హైకోర్టు ఏ చట్టం కింద పింఛన్లో కోత విధించారంటూ రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసింది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట ప్రభుత్వం తాజా ఒక ఆర్డినెన్స్ ను జారీ చేసింది ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా అసాధారణ పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు పింఛన్దారులకు లేదా ఏవైనా సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిల్లో కొంత మేరకు కోత విధించే అధికారం ఈ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా రాష్ట ప్రభుత్వానికి సంక్రమించింది రాష్ట హైకోర్టు పిటిషన్ పై జరిపిన విచారణలో ప్రభుత్వానికి పింఛన్లో కోత విధించే అధికారం లేదంటూ వ్యాఖ్యానించింది పింఛన్దారులకు ఆరోగ్య సమస్యలుంటాయని అవసరానికి తగిన నిధులు అందుబాటులో ఉండకపోతే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని హైకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆర్డినెన్స్ ను జారీ చేయటం గమనార్హం లడాక్లోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద భారత సైనికులకు చైనా ఆర్మీకి మధ్య జరిగిన ఘర్షణల నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు సిడిఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ త్రివిధ దళాధిపతులు ఉన్నత సైనిక అధికారులు ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నారు లడక్ సరిహద్దులో సోమవారం రాత్రి భారత్ చైనా సైనికుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో ఇరవై మంది భారత జవాన్లు అమరులైన విషయం తెలిసిందే ఈ సంఘటనలో చైనాకు చెందిన నలభై మంది సైనికులు మృతి చెందడమో లేక తీవ్రంగా గాయపడటమో జరిగి ఉంటుందని రక్షణ రంగం అంచనా వేస్తున్నాయి సరిహద్దుల్లో గత నెల రోజులుగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది సరిహద్దు వివాదంపై రెండు దేశాలు ఉన్నత స్థాయి సైనిక అధికారులు చర్చలు జరిపి శాంతిని పరిరక్షించాలని అవగాహనకు వచ్చారు అయితే ఈలోగా చైనా దుందుడుకుగా వ్యవహరించడంతో పరిస్థితి తీవ్రంగా మారింది చైనా దాడిని భారత సైనికులు విజయవంతంగా తిప్పికొట్టారు ఈ పరిణామాల నింటిపైన రక్షణ మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు సరిహద్దులకు సైనిక బలగాలను తరలించాలని ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు సమాచారం రెండు దేశాల బలగాల మధ్య పంతొమ్మిది తర్వాత తీవ్ర స్థాయిలో ఘర్షణ జరగటం ఇదే మొదటిసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దేశ సరిహద్దులు సురక్షితంగా ఉన్నాయని బీజేపీ జాతీయ అధ్యకుడు జేపీ నడ్డా వ్యాఖ్యానించారు లడక్ ప్రాంతంలోని గల్వాలోయిలో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో భారత జవాన్లు చైనాకు దీటుగా సమాధానం ఇచ్చారని చెప్పారు చైనా కుతంత్రాలను తిప్పికొట్టడంలో భారత సైనికులు విజయం సాధించారన్నారు ఈ సందర్భంగా అమరులైన జవాన్లకు జాతి నివాళులర్పిస్తుందని జేపీ నడ్డా తెలిపారు ఎన్డీఏ రెండవ విడత పాలన సందర్భంగా ఏడాది పూర్తయిన నేపథ్యంలో జేపీ నడ్డా కేరళ ప్రజలను ఉద్దేశించి జన సంవాద్ ర్యాలీలో ప్రసంగించారు గత ఏడాది కాలంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అనేక చారిత్రక నిర్ణయాలు తీసుకుందని తెలిపారు not realizing that rajasthan has uh, imposed the lockdown before modi ji announced then after some time why don't you lift the lockdown why don't you lift the lockdown not understanding that your your chief ministers have asked modi ji that lockdown should be extended then they said that why are you not lifting the lockdown why what is the, when we started lifting why are you lifting the lockdown what is the road map sonia gandhi is saying that we should reduce the petrol prices she doesn't know that maharashtra punjab puducherry rajasthan during the corona crisis they have enhanced the petrol prices they are all congress state government your your chief ministers don't listen to you and you try to talk to modi ji about these issues this is sheer politics which you are playing 
జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఆలంపూర్ లోని శ్రీ జోగులాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో హుండీని లెక్కించారు తెలంగాణ రాష్టంలో ఏకైక శక్తిపీఠం కావడంతో జోగులాంబ అమ్మవారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకుంటారు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు హుండీలో వేసిన నగదును అధికారుల సమక్షంలో లెక్కించారు లెక్కింపు కార్యక్రమంలో అలంపూర్ కు చెందిన వివేకానంద యువజన సంఘం సభ్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు జోగులాంబ ఆలయంలో నాలుగు నెలలకు ఒకసారి హుండీని లెక్కించే సాంప్రదాయం ఉంది అయితే కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా ఆలయాలను మూసి ఉంచడంతో హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియ ఏడు నెలల అనంతరం పూర్తయింది నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత వేగంగా ముందుకు కదులుతున్నాయి పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్ లో ప్రవేశించిన రుతుపవనాలు ఉత్తరప్రదేశ్ దిశగా కదులుతున్నాయి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఇప్పటికే గుజరాత్ లోని కాండ్లా అహ్మదాబాద్ మధ్యప్రదేశ్ లోని కుదుర్హో ఫతేపూర్ బరూచ్లలో వర్షాలు పడుతున్నాయి రాష్టంలో రాగల ఐదు రోజులు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది ఒకటి రెండు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పెల్లడించింది నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుదనం వల్లే రాష్టంలో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది ఈ రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ లోని అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది కోవిడ్ నైన్టీన్ కట్టడిపై తెలంగాణతో సహా పదిహేను రాష్ట్రాల సీఎంలతో చర్చించనున్న ప్రధాని లాక్డౌన్ అమలు సడలింపులు ఆర్థిక ప్రగతిపై సూచనలు సలహాలు స్వీకరించనున్న నరేంద్ర మోదీ లద్దాఖ్ సరిహద్దుల్లో భారత్ చైనా మధ్య ఘర్షణ కల్నల్ సంతోష్ బాబు సహా ఇరవై మంది భారత సైనికులు మృతి సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ సరిహద్దులకు అదనపు బలగాలు తరలించాలని సూచన కరోనా పరీక్షల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాలని బీజేపీ డిమాండ్ కోరిన ప్రజలందరికీ టెస్టులు చేయాలని బండి సంజయ్ విజ్ఞప్తి